হ্যালো ভিউয়ার্স আমাদের এই পাই ম্যাথ ক্লাবে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা সম্ভাবনা হচ্ছে যে কোন ঘটনা ঘটবে কিনা তার গাণিতিক পরিমাপই হচ্ছে সম্ভাবনা অর্থাৎ কোন একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকেই সম্ভাব্যতা বলা হয় তাহলে আমরা সম্ভাবনা নির্ণয়ের একটি সূত্র জানব এবং এই একটি সূত্র সাহায্যে সকল সম্ভাবনা আমরা নির্ণয় করব বন্ধুরা সম্ভাবনা নিয়ে আমরা টোটাল দুইটি ভিডিও আপলোড করব এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম ভিডিও তো আপনি যদি পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চান তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব সহজে আপনার কাছে চলে যায় তো চলুন বন্ধুরা আমরা সম্ভাবনা শুরু করি তো সম্ভাবনার সূত্রটি হচ্ছে সম্ভাব্য ঘটনা ডিভাইডেড বাই মোট ঘটনা অর্থাৎ সম্ভাব্য ঘটনা বা অনুকূল ঘটনাকে মোট ঘটনা দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ সম্ভাব্য ঘটনা এবং মোট ঘটনার অনুপাতটাই হচ্ছে সম্ভাবনা যেমন মনে করেন যেমন মনে করেন আজকে বা এক সপ্তাহে আমরা যদি এক সপ্তাহের কথা চিন্তা করি এক সপ্তাহে যদি বৃষ্টি হয় দুই দিন তাহলে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কতদিন অবশ্যই পাঁচ দিন এই পাঁচ দিন কতদিনের মধ্যে সেটা হচ্ছে সাত দিনের মধ্যে সেজন্য সেটা হবে দুই বাই সাত তো আমরা সম্ভাবনার সম্পর্কিত কিছু বেসিক জিনিস আমাদের জানতে হবে যেমন যে ঘটনা অবশ্যই ঘটবে সেই ঘটনার রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ যদি কোনো ঘটনা নিশ্চিত হয় তাহলে তার ঘটনা হচ্ছে ওয়ান যেমন মানুষ মরণশীল এই যে ঘটনাটি এটি অবশ্যই ঘটবে এটা চিরন্তন সত্য তাহলে তার ফলাফল হবে ওয়ান এবং কোনো ঘটনা না ঘটে আমি যদি জানি যে কোনো ঘটনা ঘটবেই না তাহলে তার সম্ভাবনা হবে জিরো অর্থাৎ যে ঘটনার কোনো সম্ভাবনাই নাই তার আনসার অবশ্যই জিরো হবে অর্থাৎ কোনো ঘটনা যদি অসম্ভব হয় তাহলে তার সম্ভাবনা হবে জিরো যেমন মানুষ মরণশীল ঠিক আছে আমরা এই একই উদাহরণ দিয়ে দেখি তাহলে মানুষ আমি যদি বলি যে মানুষ মরণশীল নয় মানুষ মরণশীল নয় এটা অবশ্যই সত্য নয় তার মানে এটির অবশ্যই সত্য নয় তাহলে আমরা এই সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব জানলাম এখন আমরা একটি জিনিস জানব যে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ নিশ্চিত ঘটনার ফলাফল হবে ওয়ান এবং যে ঘটনা অবশ্যই ঘটবে না অর্থাৎ যে ঘটনার কোন সম্ভাব্যতাই নেই তার ফলাফল হচ্ছে বা আনসার হচ্ছে জিরো তাহলে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে জিরো যদি আমরা সম্ভাবনাকে পি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে হবে পি জিরো লেস দেন ইকেল পি লেস দেন ইকেল ওয়ান এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে সম্ভাবনার সীমা কতটুকু তাহলে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে জিরো আশা করি বন্ধুরা এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি এখন চলুন আমরা কিছু সমস্যা সমাধান করি আমরা ইতিপূর্বে যে প্রশ্নটি বলেছি সেই প্রশ্নটি আমরা সমাধান করি এক সপ্তাহে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা হচ্ছে সাত বাই দুই সরি দুই বাই সাত তো বন্ধুরা আমরা জানি যে সাত দিনে এক সপ্তাহ হয় তাহলে বৃষ্টি না আসার সম্ভাবনা কত তাহলে এখানে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা হচ্ছে দুই বাই সাত অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে দুই দিন বৃষ্টি হয় তাহলে সাত দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় না কতদিন সেটা হচ্ছে পাঁচ দিন তাহলে আনসার হবে পাঁচ বাই সাত তো এটা আমরা কিভাবে বের করেছি আমরা জানি যে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা লিখলাম ওয়ান এবং বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা হচ্ছে সাত বাই দুই তাহলে আসার সম্ভাবনাটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে না আসার সম্ভাবনা পাওয়া যাবে তাহলে হবে দুই বাই সাত তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে পাঁচ বাই সাত তাহলে এক সপ্তাহে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা যদি দুই বাই সাত হয় তাহলে বৃষ্টি না আসার সম্ভাবনা হচ্ছে পাঁচ বাই সাত একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে জুস সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত তো আমরা জানি একটি ছক্কার মধ্যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা থাকে তাহলে এখানে জোর সংখ্যা হলো দুই চার এবং ছয় তাহলে আমরা জানি বন্ধুরা যে একটি ছক্কা যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে টোটাল ছয়টি ফলাফল হতে পারে সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে মানে মোট ফলাফল হচ্ছে ছয়টি তার মধ্যে বলে দিয়েছে যে জোর সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা হচ্ছে একটি দুইটি এবং তিনটি তাহলে তিন বাই ছয় হচ্ছে আনসার তাহলে এটিকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে এক বাই দুই বন্ধুরা আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে আমি অনেকগুলো প্রশ্ন লিখেছি টোটাল পাঁচটি প্রশ্ন আমি এখানে লিখেছি তো এই পাঁচটি প্রশ্ন আমি একসাথে আপনাদের সমাধান করে দেখিয়ে দিব তো এখানে আমরা দুইটা জিনিস মনে রাখবো একটি হচ্ছে ছক্কা এবং একটি হচ্ছে মুদ্রা তাহলে ছক্কার জন্য একটি সূত্র এবং মুদ্রার জন্য আমরা একটি সূত্র মনে রাখবো তাহলে ছক্কার জন্য সূত্রটি হচ্ছে সিক্স টু দি পাওয়ার এন 
এবং মুদ্রার জন্য যে সূত্রটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ ছক্কার জন্য হচ্ছে সিক্স টু দি পাওয়ার এন এবং মুদ্রার জন্য হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এখানে এন বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে এন বলতে বোঝানো হয়েছে কতবার নিক্ষেপ করা হয়েছে অর্থাৎ এন টা হচ্ছে নিক্ষেপ সংখ্যা যতবার নিক্ষেপ করা হবে এখানে এন এর জায়গায় আমরা তত বসাবো তাহলে একটি চোখা একবার যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে নমুনা বিন্দু হবে সিক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে আনসার হবে সিক্স তাহলে একটি চক্কা একবার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দু হচ্ছে ছয়টি পরের প্রশ্নটা হচ্ছে একটি চক্কা দুইবার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দু কতটি তাহলে আমরা একই সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে সিক্স টু দি পাওয়ার এন যেহেতু এখানে দুইবার নিক্ষেপ করা হয়েছে তাহলে হবে সিক্স স্কোয়ার তাহলে সিক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে ছত্রিশটি একটি চক্কা তিনবার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দু কতটি তাহলে তিনবার নিক্ষেপ করলে সেম হবে সিক্স কিউব সিক্স কিউব সমান আমরা জানি দুশো ষোলো এখন হচ্ছে মুদ্রা একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দু কতটি আমরা জানি মুদ্রার ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দুর সূত্র হচ্ছে টোটি দি পাওয়ার এন যেহেতু একবার নিক্ষেপ করা হয়েছে সুতরাং হবে টোটি দি পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ দুইটি একটি চক্কা দুইবার নিক্ষেপ করলে হবে টু স্কোয়ার অর্থাৎ চারটি তাহলে বন্ধুরা আশা করি এগুলো বুঝতে পেরেছ আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী দু হাজার সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন ওই সপ্তাহে বুধবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত তো বন্ধুরা এখানে দু হাজার সালে বলুক আর দু সালে বলুক যাই বলুক সেটা বিষয় নয় এখানে মূল বিষয় হচ্ছে এখানে সপ্তাহ বলে দিয়েছে আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান হচ্ছে সাত দিন তাহলে এখানে দেখতেছি যে বলে দিয়েছে দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে পাঁচ দিন অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেছে পাঁচ দিন তাহলে বৃষ্টি হয় নাই দুই দিন তাহলে দুই দিন হচ্ছে সাত দিনের মধ্যে দুই দিন তাহলে এটা আমরা কিভাবে বের করেছি এক বিয়োগ পাঁচ বাই সাত সুতরাং হচ্ছে দুই বাই সাত তো বন্ধুরা আজকের আমাদের ভিডিও এতটুক পর্যন্তই আমরা পরবর্তী পর্বটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ